Na mshukran sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi karibu sasa ni wakati wa tamrini na mtazamaji hapo awali tulikuwa pale katika eneo la gigiri ambapo ule mkutano ama kikao cha umoja wa mataifa kuhusu makazi ya bin adam ama ukipenda UN habitat a, kilikuwa tu kinaendelea na ni hafla ambayo inaongozwa na rais William Ruto wakiangazia tu masuala mbalimbali kuhusiana na jinsi a, ama hatua ambazo mataifa yanastahili kuchukua ili kuhakikisha ya kwamba wakazi wa mataifa husika wanaishi katika maeneo ambayo yanafaa na kwa hali ambazo zinastahili na hivyo basi mtazamaji taarifa hiyo uh, mwenzangu Yusuf Fara anaifuatilia kwa kina na atakuwa atatupa maelezo zaidi kwenye taarifa zetu lakini kwa sasa hivi ningependa tu tuendelee kuzungumza kuhusiana na masuala ambayo yanaliathiri taifa hili na mtazamaji tunafahamu ya kwamba tarehe moja wakati ambapo tulikuwa tunaadhimisha siku kuu ya madaraka Rais William Ruto alitangaza awamu ya pili ya hasla fund imezinduliwa ambapo watu kupitia kwenye vikundi watakuwa napata takriban kuanzia shilingi elfu ishirini na shilingi milioni moja na hivyo basi tutakuwa tunaangazia je ni vipi ambavyo mtu anaweza kutumia nafasi hii ili kujiwezesha na kujiimarisha zaidi. Na hivyo basi kwenye studio niko naye Edwin Wanyonyi ambaye ni mchanganuzi. Karibu sana Edwin kwenye studio zetu. Na kwa kweli Hustler Fund awamu ya pili kazinduliwa. Hebu tuzungumze tu kuhusiana na baada ya kuangalia jinsi hali ilivyokuwa awamu ya kwanza. Unaona ya kwamba hii awamu ya pili itafaulu? Eh, asante sana Nancy. Na kwanza nitasema watu waichukue hasla fund kama kitu ambaye kwa serious hapa nchini eh, the first is, uh, awamu ya kwanza watu waliichukua kama ni kitu cha kawaida venye kulikuwa na mambo ya fuliza mambo ya mshwari na wengi wao labda waliweza ku default na most of the time unapata zile pesa ambazo ziko pale azijakuwa zikiweza kurudi on time lakini venye president ameamua sasa kurudisha the second eh, awamu ya pili nadhani watu waichukue ki side ya biashara waifanyie biashara isikuwe tu ni kazi ya kuichukua na kununua vitu kwa nyumba na kukula na hiyo pesa unashindwa kulipa eh, it is on record hakuna pesa ya bure hapa injini na ukichukua hiyo hela have a responsibility as a Kenyan. Ujue kwamba hiyo ni hela ambayo inafai kusaidie. The intended intention ilikuwa ni kukusaidia wewe kukuinua kibiashara. Na yule ambaye alichukua kama shilingi hiyo 500 ambayo ilikuwa imetoka awali eh, jua kiwango chako kilikuwa ni kipi. Kama ulikuwa ukiona biashara yako inazaanza na shilingi 500 ni sawa. Mm. Kama unaona haiwezi anza na shilingi usiichukue sababu kichukua hautatumia with the intended purpose. Lakini kwa saizi awamu ya pili ambavyo ambavyo president ameweza ku, ku launch it is better and good. Kwa sababu ukiangalia ile kiwango cha cha hela ambacho watu wanapewa kiko juu kidogo. Na hiyo inaweza saidia ukilitumia with the intended purpose of it. Kwa sababu ukiangalia rais akiweza ku promise kwa watu kama kwa manifesto yake ilikuwa ni kusaidia wa Kenya wale ambao hawajiwezi those who cannot access funds ambapo hawezi enda kwenye benki akapewa hela sasa hapa kuna platform ambayo ni ya serikali ambayo mtu yote u can log in without any security and collateral na upate hizo hela tusiangalie kile kiwango ambacho unapewa hiyo inakuja with the ratings zako katika utumizi wa hela So kwa saizi hiyo kufika kuanzia shilingi ya 20 kwenda paka milioni moja watu waitumie with the intended purpose ya ku grow kibiashara. Mm -hmm. mm. Na unapoangalia idadi ya wale ambao wanalengwa kwa sasa hivi ni kwa kikundi kiwe na takriban watu watano mm. kuanzia watu watano kuenda juu. Na tuzungumze tu kuhusiana na ule umuhimu wa kufanya maendeleo kupitia vikundi. Manake katika siku za awali tumeshuhudia vijana, kina mama na hata wazee wanajiunga katika vikundi na kuanza biashara kwa pamoja. Na sasa hivi wamepata hii fursa nyingine kupitia Hustler Fund. Hatua ya kwanza ikiwa mngepe na kufanya uh, kazi ile kupitia vikundi ufahamu kwanza kabisa una unachukua kina nani ambao mtakuwa pamoja na kuhakikisha kwamba mkichukua hizi pesa ni watu ambao wanaaminika eh, kuingia kwenye vikundi inamaanisha kuna watu wenye 
tajriba mbalimbali utapata mmoja labda yeye ni accountant utapata mmoja labda yeye amesomea katika mambo ya sheria kuna mwingine ambaye anajua biashara so mkiweka hiyo eh, akili yote pamoja when you pull the resources of uh, kiakili pamoja kutumia hizo hela inakuwa ni rahisi kuliko kwe peke yako kwa sababu kuna njia ambayo wewe labda unaelewa hivi kufanya vizuri huyu anaelewa hii hii kazi yake vizuri wewe wewe hauelewi so mkiweka pamoja it means eh, the consumption of that money to the intended use itakuwa nzuri kuliko mtu mmoja na kama tunaweka watu watatu wa, wa, wa tano pamoja inamaanisha eh, the returns especially kama mtu anaenda kufanya kazi hapo inaonyesha hawa watu wanaenda ku deliver they are not just going to to use that money to eat it na ukiwa mmoja kuna hiyo temptation ambayo unasema ah acha nifanye nini matumizi ya nyumba kwanza nikipata nitaanza biashara but kama mko kikundi inamaanisha you have a purpose before you come together na hamwezi ingia pamoja kuiba ama kutumia hela bila kurudisha so vikundi nadhani hiyo ni the first awamu ya kwanza ilikuwa ni teething process kwa saizi nadhani watu wanaelewa umuhimu wa hasla fund ni nini especially mm-hmm. kama umeweka akili zenyu pamoja asante mm-hmm. Na tunapoangalia biashara ndogo ndogo ambazo pengine wale ambao watachukua zile fedha watakuwa wanajihusisha nazo uh, zinachangia takriban asilimia zaidi ya themanini ya uh, nafasi za ajira humu nchini. Tuzungumze tu kuhusiana umuhimu wa hii sekta na ile jeki ambayo itapigwa wakati huu ambapo kuna fedha ambazo zinatolewa kwa watu kujiunga hata na vikundi ikiwa uko peke yako kuchukua zile fedha na kuanzisha biashara yako manake kuna wengi ambao wamemaliza shule tunatarajia kwamba wengine wanatarajia kujiunga na vyuo lakini kuna ile idadi ambao hawatapata ile fursa hivyo basi ule umuhimu wa kujihusisha na hizi biashara ambazo wengi wanadhani pengine hazina manufaa lakini ndizo ambazo zinashikilia uchumi wa taifa eh, kwangu Nancy kitu cha muhimu kama mfanyabiashara ukiingia kwenye biashara unaelewa maana ya kufungua biashara ni nini that is the first thing that you have to know. if you are getting to business lazima uelewe umuhimu wa kufungua biashara ni nini na biashara most cases lazima uwe hands on ukiachia kando kando ukifanya mambo ambayo unafikiria kwa sababu Nancy anafanya anauza nguo pia mimi ni uze nguo utakuwa na faili But if you are doing business with an intention that wewe mwenyewe unaelewa umuhimu mbona umefungua hiyo biashara sio kwa sababu mwenzi influence ya mwenzako hapana so vijana ambao wametoka saa hizi shuleni ambao wanataka kujiunga maybe vyo vikuu na bado labda hakuna hakuna hela tumia hii nafasi tumia hii fursa with the natural brains that you have uingie utumie hizi hela ambazo serikali ime mepeana watu kama sisi tungetamani sana pale awali tukiingia shule tukue na fund kama hiyo ambayo unaweza access pesa na ufanye kitu ambacho kitakuletea hela so use this fund to your own benefit usitumie usichukue hizo hela kwenda kutumia e, matumizi ya nyumba hapana fanya e, try as much as you can uzalishe hizi hela ukichukua kama ni elfu moja, jaribu uzalisha hata kama ukiongeza tano juu inamaanisha haijakuwa the same 1000 that is 1500 na kama unaweza manage kukuwa disciplined kifedha na kama hauko discipline hata ukipewa shilingi milioni moja na hauko disciplined kifedha hiyo pesa haitakusaidia so wale ambao wana intend kutumia hustler fund use it with the intention that rice ali promise eh, hustlers nitatumia mtumia hii hela kufungua biashara yenu mtumia hii hela kujiinua kiuchumi sasa hizi kila mahali hata ukiingia katika maafisi mingi sasa hizi watu wanafutwa kazi mbona uchumi umekuwa mgumu na ingekuwa ni vema kwamba wewe mwenyewe unaweza jituma unaweza tafuta hela zako unaweza tafuta mbinu ambayo unaweza ingiza income katika mfuko wako kwa sababu sasa hizi maisha ya, ya kungojea kazi kuje watu wanafutwa na wengine wanaandikwa ni wachache wanafutwa ambao ni wengi so i encourage eh, the youths the hustlers wasiangalie hustler fund kama ni njia ya kuchukua hela za kukula 
ni njia ya kutumia hela ambazo zitawasaidia mbeleni. Mm. Na unapoangalia sasa hivi tunaelekea kukamilisha mwaka mmoja tangu serikali ya Kenya kwanza kuchukua usukani mm. na tunaangazia tu masuala ambayo yanamhusu yule hasla ambaye alikuwa kilengwa zaidi wakati wa kampeni ulikuwa namuona rais pale akipiga kampeni alikuwa anaenda kuzungumza na wale kina mama mboga wale wa hudumu wa boda boda na kusema ya kwamba masuala hii yao yatakuwa yanaangaziwa zaidi unapoangalia na kutathmini miezi ambayo imepita baada ya serikali kuchukua usukani unaweza kusema kwe ili maslahi ya hasla yamezingatiwa kufikia sasa. Eh, kwanza nitasema serikali ya hasla iliingia kwenye uongozini I think it is fat at the wrong time because uh, kwa saizi uchumi kila mahali umechapwa. Na sasa saizi watu wanaangalia serikali for their rescue. Na the expectation kutoka kwa mwananchi labda inaweza kuwa ni nyingi sana kwa serikali and in reality kule nje hata ukienda nje zingine sio Kenya peke yake mambo sio rahisi so whatever the president is doing nitampongeza cha kwanza ku implement hustler fund hiyo ni kitu cha muhimu cha pili inatakana pia yeye awe na staili yake ya kufanya mambo ambayo tumeiona imejitokeza staili yake ya kufanya mambo na naomba wa Kenya wampatie muda aendelee eh, kufulfill the promises that he made during the campaigns the only thing ambayo labda wananchi wako na kero nayo is kusema mambo ambayo saizi labda hayata nini hayata timika in the timelines that are there but in the in the long run nadhani ako na mawazo mazuri kwa wananchi kwa making promises is the only thing that is eating the government ambayo labda hizo promise haziko fulfilled on time but once it is done like the way hustle fund was done mambo yatakuwa sawa mwananchi wa chini wa kawaida eh saizi kulingana na ukitembea kule mtaani wapi shida yao kubwa ni wanaona labda hawana hela katika mifuko zao but najua with the time itaingia. Na masante sana. Uh, tutatamatishia hapo lakini tunakushukuru sana kwa muda wako. Uh, mtazamaji tumekuwa tukizungumza naye Edwin Wanyonyi ambaye ni mchanganuzi tukiangazia tu masuala mbalimbali kuhusiana na nafasi ya hasla katika serikali ya Kenya na jinsi ambavyo serikali imejitolea kuhakikisha kwamba hilo ni kundi ambalo linaangaziwa ili kuimarika ili uchumi uimarike baadaye. Na basi kufikia hapo sina la ziada. Shukran sana kwa kutazama tamrini tayari namuona beti kiptumi kwa studio atakuwa anakuletea taarifa zaidi kwa lugha ya kimombo itakapotimia mwendo wa saa saba kamili mimi naitwa Nancy Okware mfasiri kwa upande wa ishara ni Lensa Odingo kwaheri